I would like to start from the history of the insurance, from where insurance has been started. So insurance meaning uh, the transferring of the risk or a risk management tool. दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि दिस इज एन अरेंजमेंट जहां पे एक कंपनी कुछ पेमेंट्स के बदले या प्रीमियम के बदले वो एक गारंटी ऑफ कंपेंसेशन हमें दे देता है उस स्पेसिफाइड लॉस के लिए आदर वो कोई डैमेज हो इलनेस हो इस अरेंजमेंट को वी डू कॉल इंश्योरेंस बट अगर हम इंश्योरेंस की हिस्ट्री की बात करें जैसे आई वॉज टेलिंग के इंश्योरेंस की शुरुआत कहां से हुई अराउंड सेवन और एटीन हंड्रेड के आसपास जो चाइनीज हैं और जो बेबिलियन पीपल हैं वो वहां के जो ट्रेडर्स थे या जो सेलिंग मर्चेंट्स थे वो रिस्क को शेयर किया करते थे आपस में नुकसान को बचने के लिए फिर दे डिसाइडेड कि हम आपस में कुछ मनी है वो इकट्ठा करके रखते हैं और जो किसी एक को नुकसान होगा तो विल ऑल बियर दिस लॉस तो इस तरह से उन्होंने उस रिस्क को दे हैव स्टार्टेड कवरिंग द रिस्क ऑफ ईच अदर तो वहां से ये शुरुआत हुई उसके बाद फिर जब चीजें आगे बढ़ी Even in uh, Greek and Romans, they started uh, supporting the even families. So, वो क्या करते थे ये लोग कि उन्होंने एक अपने एक society तक develop की थी जिसको उन्होंने benevolent society का नाम दिया था. और what would they used to do? कि अगर कोई uh, किसी diseased family member की family को वो support करते थे, money से support करते थे, उसको employment में support करते थे. और वो भी वैसे होता था कि वो pool इकट्ठा करते थे कुछ money का. और इस तरह से वो लोगों को सपोर्ट करते थे तो दिस वाज इन काइंड ऑफ एंशियंट एरा टाइम में मिडेवल एरा में क्या हुआ कि जब परचेंट्स थे जब उनको लगने लगा कि भाई अब तो बड़े बड़े हमारे डील्स जाते हैं दूसरे कंट्रीज भी पहुंचते हैं तो उसमें जब ये नुकसान होता था तो वो इन्वेस्टमेंट जो है उनका सारे का सारा चला जाता था तो यहाँ पे उन्होंने दे स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन्वेस्टर्स ऑन हाई रेट्स So, कोई भी मर्चेंट जो है जो सेलर जो है वो एक इन्वेस्टर ढूंढता था और इन्वेस्टर की गारंटी ये हुआ करती थी कि अगर आपका माल जाने के बाद ठीक से वापस आ जाता है तो आपको एक्स अमाउंट का एक इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट काफी हाई हुआ करते थे बट उससे होता क्या था कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है उसको भी बेनिफिट होते थे क्योंकि लॉस तो बड़ा लिमिटेड था और जो मर्चेंट है उनको भी बड़े लॉस से बच जाते थे वो लोग तो इस तरह से पुराने जमाने से जो इंश्योरेंस की शुरुआत हुई तो वो एंशियंट एरा से चला रहा है लोगों ने ऐसे टूल्स ढूंढना शुरू कर दिए थे कि कैसे हम अपने आप को रिस्क से बचा सकते हैं और हम कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं फिर जैसे हम मॉडर्न एरा की तरफ बढ़े मॉडर्न एरा में कुछ सेवनटीन सेंचुरी के आसपास लंडन में कुछ अलग तरह की यानी कि वेराइटीज ऑफ कवरेज और इंश्योरेंसेज आए और उन लोगों ने क्या किया कि फिर वहां से जो एक्चुअल हम इंश्योरेंस की बात करते हैं वो वहां से शुरू हुआ तो दे स्टार्टेड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दे स्टार्टेड जनरल इंश्योरेंस बहुत सारे इस तरह के इंश्योरेंस के टाइप जो है उन्होंने शुरू कर दिए जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया तो ये सारे इंश्योरेंस कहीं सेवनटीन सेंचुरी में लंदन से शुरू हुए थे और वो साथ के साथ फिर इंडिया भी चले गए सो नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम इंडिया में इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई तो आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री फर्स्ट देन विल गो टू द करेंट सिनेरियोज एंड द प्रैक्टिस जो हम हॉस्पिटल्स में या इंश्योरेंस सेक्टर में फॉलो करते हैं सो so, इंडिया में जो सबसे पहली इंश्योरेंस uh, कंपनी आई थी दैट वॉज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो सबसे पहले शुरुआत हुआ था लाइफ इंश्योरेंस का तो अभी ये डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंसेज होते हैं जैसे एक लाइफ इंश्योरेंस होगा कोई जनरल इंश्योरेंस होगा मोटर इंश्योरेंस होगा इस तरह के इंश्योरेंस के टाइप है तो सबसे पहला जो लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुआ था वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया था 1818 में लेकिन वहां पे ड्रॉबैक क्या था कि ये सिर्फ जो है वो यूरोपियन कम्युनिटीज को कैटर किया करते थे जो इंडियन पॉपुलेशन थी उसको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलते थे लेकिन उसके बाद एटीन में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी बनाई गई जिसने इंडियन कम्युनिटीज को या इंडियन पॉपुलेशन को टर करना शुरू किया अपनी सर्विसेज तो ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी जैसे एल आई सी आज की डेट में वैसे ये लोग लाइफ इंश्योरेंस दिया करते थे उसके बाद जो है फिर हम जब और आगे आए मतलब पोस्ट फ्रीडम इंडिया में जो है फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया यहां पर अगर मैं एक चीज और आपको दोस्तों बता देता चलू जो इंश्योरेंस जो सब्जेक्ट है वो सेंटर का सब्जेक्ट है और वो सेवेंथ एडिशन शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इसका जिक्र आता है और जो भी डिसीजंस हैं जो पॉलिसीज बनती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम एल कह देते हैं 
उसकी शुरुआत की थी 1956 में और ये इंडिया का लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एक टाइम तक इसका एक मोनोपोली था 1990 तक सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही ऐसी एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो लाइफ इंश्योर इंश्योरेंस किया करती थी बट उसके बाद लेट नाइन्टीज में जाके टू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि इसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे उन्होंने यहाँ पे एक लिमिट डाला कि एफडीआई का 26 परसेंट ही रहेगा और हालांकि इसको रिवाइज कर दिया गया तो 2014 में कि 49 परसेंट तक भी एफडीआई आ सकता है और उसमें जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं बहुत सारे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जिसमें से आईसीआईसी पोटेंशियल का आप नाम ले सकते हैं एच डी का नाम ले सकते हैं तो इस तरह की बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में आ गई कुछ ट्वेंटी फोर थर्टी इंश्योरेंस कंपनीज अभी मार्केट में है जो लाइफ इंश्योरेंस बेटर करती है देन फिर क्या हुआ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया गया 1973 में कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज थे उनको एक साथ लेके आ गए तो वो लाइफ इंश्योरेंस था फिर हमने कहा जनरल इंश्योरेंस भी जो साथ साथ बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी उनको नेशनलाइज कर दिया नाइनटीन में और सारे के सारे नेशनलाइज जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज थे उनको चार इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज कर दिया कि नाउ दीज फोर इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ द जनरल इंश्योरेंस जितना भी जनरल इंश्योरेंस है वो सब ये चार इंश्योरेंस कंपनीज डील करती है तो जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है और इंटरनल इंश्योरेंस कंपनी है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है आज की डेट में भी ये चार इंश्योरेंस कंपनीज के बाद बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम है इंश्योरेंस का देन हम अगर बात करें दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे जनरल इंश्योरेंस की तो अगर हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में कब और कैसे शुरुआत हुई क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस भी वो जनरल इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है तो 1986 में सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस जिसको मेडिक्लेम का नाम दिया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था 1986 में इसका लॉन्च हुआ और आयरनी है कि बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी हिंदुस्तान में अन है बट इसका हम पॉजिटिव आस्पेक्ट भी ये देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी है हिंदुस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में खैर 1986 के बाद फिर uh, 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और नई स्कीम शुरू की जिसको आर का नाम दिया गया दिस इज कॉल्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें कुछ थर्टी रुपीज का प्रीमियम होता था पर ईयर का किसी एक फैमिली uh, के लिए और उसको थर्टी थाउजेंड रुपीज का कवर दिया जाता था जो अभी भी कंटिन्यूड है जिसको करीब ट्वेंटी नाइन स्टेट ने अडोप्ट किया था इस स्कीम से या आर एस बी आई के लॉन्च होने के बाद एक बड़ा चंक इंश्योर हुआ रूरल इंडिया का जो बहुत जो पहले अन हुआ करता था क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस है जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो वॉज लिमिटेड टू अर्बन पॉपुलेशन शहरी लोग ही हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते थे रूरल पॉपुलेशन में जनरली लोग लाइफ इंश्योरेंस ले लेते थे लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आज भी बहुत दूर है इवन लोग जानते ही नहीं है अवेयरनेस ही नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में 2018 में एक थर्ड गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्लान शुरू किया गया जिसको मोदी केयर का नाम दिया गया जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं एंड द प्लान के हम कुछ 500 मिलियन पीपल इसमें कवर करेंगे टारगेट uh, बड़ा था लेकिन अभी वो टारगेट बहुत दूर है बहुत कम पॉपुलेशन ही अभी इसमें इंश्योर्ड हो पाई है मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगा एंड दिस इज एन आई ओपनर कि अगर आप देखिए हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और हम हेल्थ के मामले में या हम हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में अगर कहें तो हम बहुत सारे उन कंट्रीज से भी पीछे हैं जिनका जीडीपी ग्रोथ या जिनका इकोनॉमी हमसे बहुत नीचे है हम हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत छोटा पार्ट ही खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का इवन टोटल हेल्थ बजट पे ही हम बहुत छोटा सा पार्ट जी का खर्च हो रहा होता है तो अगर हम देखें सो so, एक डेटा के मुताबिक टू एंड फोर्टीन में कुछ 24% फोर पॉपुलेशन ही इंश्योर्ड थी हिंदुस्तान में और ये 24% वो नंबर है जिसमें हम हर तरह के इंश्योरेंस की बात करते हैं आदर इट इज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज या पी एस इंश्योरेंस कंपनीज ने जो इंश्योरेंस बेचे लोगों को जिन्होंने अपने खुद से इंश्योरेंस खरीदे या वो इंश्योरेंसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है जिसमें हमने ऊपर जो बातें की हैं चाहे वो आर हो चाहे मेडिक्लेम हो या मोदी केयर के थ्रू हम इंश्योरेंस दे रहे हैं या इवन गवर्नमेंट के जो दूसरे स्कीम्स हैं ईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और सीजीएचएस बेनिफिशरीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है 
उस सबको मिलाने के बाद भी 1314 में सिर्फ 24 परसेंट पॉपुलेशन ही इंश्योर्ड थी तो आप सिर्फ सोचिए कि कितना बड़ा पॉपुलेशन अनश्योर्ड है जिसको अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है अपनी हेल्थ को हालांकि हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है आ, अगर हम देखें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें तो जो हमारा एक गवर्नमेंट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्लिनिक्स भी हैं उसमें कम्युनिटी सेंटर्स भी हैं पी भी हैं इवन बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं जैसे लाइक एम्स हैं या स्टेट्स के अपने हॉस्पिटल्स हैं और अभी प्राइवेट्स में जो प्लेयर्स हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं लाइक फोटिस है पोलो है मैक्स है मैदानता है मगर आपको एक बड़ा सा फर्क दिख जाएगा दोनों के हेल्थ केयर सेटअप्स में दोनों के क्वालिटी परफॉर्मेंसेस में खैर हम इस टॉपिक पे कभी बाद में बात कर सकते हैं बट अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि इन जितने भी पॉपुलेशन है अनशोर्ड उसको इंश्योरेंस कवर दे मगर ये सारी की सारी पॉपुलेशन या तो प्राइवेट सेटअप्स पर जाती है ट्रीटमेंट के लिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्यों में खड़ी होती है खैर सेवनटीन एटीन के डेटा के अकॉर्डिंग जो ये परसेंट था 24 परसेंट का दिस इज इंप्रूव्ड टू 44 परसेंट अब गुड इंप्रूवमेंट आई वुड से इन फोर इयर्स टाइम पीरियड कि 20 परसेंट का अगर ग्रोथ मिल गया तो दैट्स रियली गुड तो यहां से क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू किया या जो आई एक बॉडी है उसने अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू किया लोगों में खुद से अवेयरनेस आना शुरू हुआ तो लोगों ने फिर हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना शुरू किया इसमें एक बड़ा वो रोल हमारे कुछ कॉर्पोरेट्स का भी आता है क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स भी जो है वो प्लॉट पॉलिसीज देते हैं अपने एम्प्लॉयज को तो इस तरह से इंश्योरेंस का ग्राफ बढ़ने लगा है बट आज की डेट में भी 56 सिक्स परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अन और अगर फिफ्टी का भी अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो ओनली एट टू टेन पॉपुलेशन वो है जो खुद से इंश्योरेंस लेती है या जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर लिया होता है चाहे कॉर्पोरेट ने दिया हो या मैंने खुद पर्सनल इंश्योरेंस खरीदा हो 26 परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू इंश्योर्ड है इसमें सब तरह के स्कीम्स आ जाते हैं जो आर एस है या अदर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारे रेस्ट टेन जो है वो ई है बट ई का एक क्राइटेरिया होता है कि आपका सैलरी अगर इस इतने रुपये तक है तो उसके नीचे के अमाउंट वाले लोगों को ही लो कम लो इनकम ग्रुप को ही ई का बेनिफिट दिया जाता है और कुछ 0.5, 0.26% जो पॉपुलेशन है वो सी जी एच एस बेनिफिशरीज की है तो आप देख सकते हैं इसको आप दो तरह से देख सकते हैं एक उस तरह से भी देख सकते हैं कि बहुत छोटा है इंश्योर्ड पॉपुलेशन के हिसाब से जिसको इंश्योर्ड होना चाहिए और हमें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलना चाहिए लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट बहुत तेजी से इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है हिंदुस्तान में और आगे बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज uh, हैं चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो बट क्योंकि हमारा यहाँ सब्जेक्ट आज हम जो डिस्कस करने के लिए बैठे हैं दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी देर आर आर नंबर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अहेद बेट हॉस्पिटल्स बेट इंश्योरेंस कंपनीज एंड टी पी एस आई वुड लाइक टू शेयर अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए या इस तरह के टॉपिक्स पे खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपिक्स पे यू कैन सब्सक्राइब माई YouTube चैनल वहाँ पे आपको इस तरह के वो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपको लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और अगर आप चाहते हैं हेल्थ केयर के किसी एक 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 डिपार्टमेंट पे आप मुझसे कुछ वीडियोस चाहते हैं तो आई विल स्टार्ट पुटिंग ऑल दोज डीजियोज धन्यवाद